Irmãos, nós vamos passar agora ao momento da pregação da palavra. E, como vocês sabem, a gente está numa nova série de pregações sobre o fruto do Espírito. Então, eu quero te convidar a abrir comigo em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 22. Gálatas 5, versículo 22 e o 23. Diz assim o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos expostos, Senhor, diante da Sua Palavra, a qual é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Então opere, Deus, poderosamente no nosso coração, nessa manhã, produzindo o temor do Senhor, que acolhe a Sua Palavra com humildade, Senhor, para que essa semente frutifique, Senhor, gere vida no nosso coração, Deus. Impossível é viver, Senhor. Sem a Sua Palavra, entregue a nós mesmos, aos nossos raciocínios fúteis, Senhor. Ilumina, Deus, os olhos do nosso coração, para a gente ver o Senhor mais uma vez, Deus. E ser tomado por essa visão, Senhor, que alegra o nosso coração com a verdade, Senhor. De que o Senhor nos adotou e somos Seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada... Eu fiz uma introdução a esse tema do fruto do Espírito, que a gente vê aí é, como essa expressão em Gálatas 5, 22. E também uma contextualização dessa nova série em relação ao tema da série anterior, da sabedoria. E eu fiz essa contextualização com base no texto de Tiago 3, a partir ali do versículo 13, no qual a gente viu, basicamente, que a mensagem da Bíblia é que a sabedoria se mostra em boas obras, e mais fundamentalmente, ela se mostra em boas disposições morais, de caráter, que estão por trás e definem essas boas ações. Na tradição cristã, são essas qualidades internas que alguém possui e das quais as pessoas dispõem, que são chamadas de virtudes. E nessa linguagem, então, a virtude mãe, que é a sabedoria, ela dá à luz as demais virtudes que então se mostram num bom procedimento. Por outro lado, a própria sabedoria é tida na Bíblia como filha, por assim dizer, do temor do Senhor. E o temor do Senhor é essa correta reação a um coração que foi de fato exposto ao poder da palavra de Deus. Quando Deus manifesta a realidade da sua palavra por meio dos seus atos poderosos, o coração deve ser tomado por um temor de quem é Deus e de como Ele age na história. E diante desse temor, essa poderosa palavra, então, recebida como uma promessa pela fé que Deus dá, comunica esse poder ao coração humano. E assim, pelo Espírito Santo, esse coração é capacitado ou habilitado a, de fato, entender a palavra de Deus e conhecer, assim, os seus mistérios, ou seja, ser sábio. E aí, como a gente já viu, uma vez instalada no coração essa sabedoria pelo Espírito, ela providencia as demais virtudes que vão crescer até se mostrarem em termos de ações virtuosas externamente nas nossas obras. Esse é o caminho, então, que vem lá da palavra, pelo temor, pela humildade, instalando a sabedoria que providencia as outras virtudes, que se desenvolve nas ações e no bom procedimento. E a gente ainda viu na semana passada também, é, nós lembramos que o processo pelo qual a sabedoria faz essa providência das demais virtudes no coração é basicamente um processo de amansar. Essa é a expressão que Tiago usa. A sabedoria amansa, ou outras palavras que ele usa ali, ela domina, ela doma o nosso coração, que é como uma besta, serpente. 
E assim, ela treina esse coração para que ele seja ensinável, domesticado, para aprender o bom procedimento, que não lhe é natural. E ela faz, o que é interessante é que ela faz essa doma, né, essa domesticação, do lado de dentro, internamente. E por isso, isso é chamado na Bíblia do domínio próprio. Porque é internamente ao coração que essa doma, esse domínio, esse amansamento é produzido. Ao contrário, por exemplo, da realidade quando estávamos sob a lei, que é um tema importante em Gálatas. A lei, enquanto uma instrução externa, ela era capaz, no máximo, como o poder ali de um aguilhão, espetando um boi selvagem, de demonstrar a selvageria do nosso coração, mas não de curá-la. E aqui não, aqui a gente tem a sabedoria não mais como uma instrução externa, mas como a realidade da lei implantada no nosso coração para amansar a nossa selvageria e nos tornar aptos a aprender a virtude do caráter de Deus. Uma ilustração, talvez, você pode se lembrar aí do endemoniado gadareno, né? o Genezareno, é, a Bíblia diz que nada conseguia detê-lo, que ele se comportava literalmente como uma fera, como um animal, vivendo nos sepulcros. As pessoas tentavam prendê-lo com correntes, ele arrebentava as correntes, arrebentava os grilhões. Mas quando ele foi exposto ao poder da palavra de Deus encarnado, Jesus Cristo, o Nazareno, o Espírito Santo toma conta daquele coração, o purifica, envia para longe os espíritos imundos. E as pessoas é, ficam de queixo caído de ver aquele homem, como diz a Bíblia, sentado em perfeito juízo. Uma fera domada pelo Espírito Santo que comunica a sabedoria da palavra, aquele coração. Então é assim, irmãos, que a sabedoria atua. Por meio do domínio próprio, ela produz a mansidão, a docilidade, essa disposição a aprender, a não mais se impor pela violência, mas a aquietar o coração e a ouvir e receber a palavra para crescer. E é nesse contexto, então, que eu acho que a gente pode fazer sentido aqui do texto de Gálatas 5.22. Porque o que, que a gente teria aqui nesse texto, diante desse cenário mais amplo? A gente teria, eu proponho aqui, a continuação, embora em ordem invertida, desse processo, ou seja... Se você reparar, Paulo coloca o domínio próprio e a mansidão no fim dessa lista. E parece que ele inverte então o processo e fala, ok, do domínio próprio e da mansidão a gente vai chegar aonde? Se a obra da sabedoria for perfeita no nosso coração. A gente vai chegar no amor que ele coloca em primeiro lugar e obviamente não é à toa, a gente sabe disso. Na Bíblia, em especial na teologia paulina, o amor é a maior das virtudes. Então é como se Paulo estivesse mostrando como é o fruto perfeito, desde onde ele vem, que é desse, desse domínio, desse amansar do coração. E assim a gente pode entender essa passagem como sendo, como se dá a passagem, uma das possíveis passagens, né? do domínio próprio e da sua resultante docilidade, mansidão, amabilidade, como está aí no texto, até chegar na plenitude da virtude, e um coração que foi tomado pelo Espírito Santo. E nesse sentido, é, o fato de Paulo designar esse fruto no singular, né, chamando de o fruto, não teria tanto a ver com a nossa ideia tradicional de gomos, né? ou seja, ali da sua mexerica, com cada gomo é, tendo uma importância relativa igual à dos demais, é, mas sim em termos de camadas. É como se fossem gomos e camadas. Eu não consegui lembrar, e eu não sei se existe, nenhum fruto com essa disposição, né? Mas parece que a ideia principal que Paulo tem aqui é que a partir ali da, da semente da palavra que foi acolhida no coração, esse fruto vai crescendo em camadas até chegar na camada mais externa, na última camada, que seria o amor, ou na linguagem que Paulo usa em outros textos, a maior camada, quando o fruto chega no seu tamanho perfeito. E o que seria o amor, então? Seria essa camada a partir da qual o sabor das demais virtudes é de fato e efetivamente comunicado nas ações externas. Paulo fala isso, por exemplo, em 1 Coríntios 13. Ele cita várias ações que poderiam ser virtuosas, por exemplo, ações de bondade, de dar os seus bens em favor dos pobres, né? ações de, de coragem, 
de é, fidelidade a um ideal, de, por exemplo, entregar o seu corpo para ser queimado por aquele ideal. E o que ele diz? Que se não tiver o amor, de nada isso aproveitaria. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, se as demais virtudes anteriores ao amor não forem completadas por ele, o sabor dessas virtudes não é desfrutado. Você pode até fazer o ato, mas o sabor daquela virtude não é comunicado. Nada aproveita, você nada é. Aquilo não constitui, no fim, um caráter efetivo. Parece que essa é a ideia que, de, que Paulo está comunicando. É que quando chega no amor, esse processo longo que vem lá da fé na palavra de Deus... Quando ele chega no amor, nessa disposição interna, é um sinal de que agora, de fato, o coração é, foi aperfeiçoado na maturidade e está pronto para fazer a natureza do próprio amor se evidenciar, que é o quê? Se dar ao pelo outro, passando para frente a sua semente. Essa é a natureza do fruto, não é? Ele cresce até estar pronto para se dar para cair da árvore e se entregar, passando para frente a sua semente, multiplicando aquela vida que atingiu a plenitude na pessoa. Isso é o que parece ocorrer, inclusive, com o próprio Jesus. Né? Vocês devem lembrar, João 12, 23 e 24, o que ele diz. Quando a carreira estava se completando de Jesus. Quando o pleno aperfeiçoamento do ministério que o Pai lhe tinha dado, estava chegando ao ápice, próximo à cruz, o que Jesus diz? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus passa essa ideia de que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E o que é o amar até o fim? É tendo chegado à plenitude da vontade de Deus para a própria vida, é entregá-la para que agora essa vida morta gere novas vidas e frutifique. Então o amor é, é tratado aqui como sendo o retrato da plena maturidade, da motivação de um coração que foi domado pelo Espírito Santo. Motivação tem a ver com o que te move a agir. E Paulo, ao organizar o fruto com essa ordem em que ele coloca as coisas e colocando o amor de cara, o maior de cara em primeiro lugar, ele parece indicar isso, que a gente deve crescer no espírito da, do domínio próprio e da amabilidade, da docilidade, até chegar nesse retrato de uma plena maturidade desse coração domado, que é o quê? Esse desejo de, assim como Cristo se entregou por nós, você está pronto a se entregar, pelos seus irmãos. Como o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14, o que nos motiva é o amor de Cristo, que morreu por nós. Então essa parece ser a lógica que Paulo está adotando aqui nesse texto. A gente não sabe, eu não quero ser mais sistemático do que o próprio Paulo em dizer exatamente quais são as camadas e um processo super detalhado de como que a gente sai do domínio próprio e chega no amor, mas, por exemplo, parece que Paulo está dizendo, olha, tem, tem uma camada de fé, de virtudes ligadas à fé, tem uma camada de virtudes ligadas à esperança, mas o maior deles é o amor. Né? A gente chega ao amor no fim das contas. E, portanto, o fato de Paulo aqui inverter o processo, mostra que ele está querendo colocar o fim último, primeiro. E mostrar qual é a dinâmica interna do fruto do Espírito em termos de como esse fim é alcançado pelos meios das demais virtudes. E nesse sentido, irmãos, eu queria que você guardasse isso. Essa série é um chamado à maturidade cristã. É um chamado a crescer na virtude, no caráter, na imagem de Deus até a plenitude. Até estar pronto para de fato morrer. Não como quem tem uma falta mas como quem está pronto para transbordar, porque a vida do Espírito já encheu o coração. Você pode se perguntar, tá, mas será que é isso? Será, Jonathan, que você não está aí impondo é, uma visão mais é, sistemática mesmo ao que Paulo, na verdade, estava só listando aqui como é, virtudes? 
Irmãos, parece que não, parece que realmente é, isso faz sentido. Se a gente pensa, por exemplo, num outro texto bem similar, o texto de 2 Pedro 1, ali do 1 até o 12, é, o que a gente vai ver, principalmente no centro dele, dos versículos 5 ao versículo 8, é que Pedro ali apresenta uma lista bem similar de virtudes, e lá ela está explicitamente ordenada como um processo de crescimento do fruto da sabedoria. A gente não vai lá ler pelo, por conta do tempo, mas basicamente o que Pedro diz nesse processo, segundo Pedro 1, dos 5 ao 8, se você quiser acompanhar aí. Pedro diz, olha, a primeira virtude que nos é comunicada é a fé, porque é por ela que a gente recebe a palavra. Agora, vocês devem empregar todo o esforço para acrescentar a fé, a virtude. Vejam de antemão que a linguagem que Pedro está usando é uma linguagem de crescimento, acrescentar. Ou seja, o fruto começa com a fé. Agora, acrescentem mais uma camada, que é a virtude. Ou seja, o poder que essa palavra que foi abraçada pela fé pode comunicar ao coração. Então, acrescentem a fé esse poder. E a esse poder, acrescentem o quê? O conhecimento, que na linguagem de Pedro é o equivalente da sabedoria. É conhecer a vontade de Deus, conhecer o plano de Deus. Então acrescente a fé, o poder, ao poder, a sabedoria. Pensa aí o que você acha que é o próximo da lista. E acrescente a sabedoria ou o conhecimento, o domínio próprio, claro. Porque é por meio do domínio próprio que a sabedoria amansa o coração para ensinar as demais virtudes. E aí vem toda uma lista de outras virtudes que devem ser acrescentadas. E ela é uma lista que eu diria complementar a lista de Paulo lá no Fruto do Espírito. Mas o ponto é interessante é que as virtudes que aparecem nos dois textos é, aparecem em ordem similar. E mais, que é o mais relevante, ao chegar no domínio próprio, onde termina esse processo de Pedro nesse trecho? Também no amor acrescentem à fraternidade o amor. É a última camada que Pedro coloca. Então vejam, irmãos, que, óbvio, não, não, a gente não tem necessariamente um único caminho do domínio próprio até o amor, enfim, não quero forçar uma harmonização. Mas, de fato, a gente tem é, um caminho mostrado. E Pedro deixa isso mais explícito. Há uma ordem entre as virtudes. E uma vez acolhida a palavra, o poder dela pela fé no coração e amansado pela sabedoria, o domínio próprio vai disparar um processo que só termina no amor. Tanto para Pedro quanto para Paulo. Só atinge o seu ápice no amor. E a conclusão, então, de Pedro, de colocar esse processo, parece ser a mesma que está implícita em Paulo. O que Pedro diz lá, se eu não me engano, no versículo 11? Ele fala... Gente, procurem fazer esse processo de crescimento do fruto, para quê? Para vocês não serem ociosos e infrutuosos no pleno conhecimento, ou na sabedoria de Jesus Cristo. O que, que Pedro está dizendo? Para você não ficar aí só com a semente no coração, mas que não dá fruto, como aquele terreno que, que tinha os espinhos que sufocaram a semente. Mas para você crescer e dar fruto a 30, 60 e a 100 por um, empregue todo o seu esforço, como a gente viu na última pregação, para cultivar e proteger essa dádiva do Espírito Santo, para que ele atinja o seu propósito e chegue até o amor. E o amor naturalmente vai comunicar esse fruto, por quê? Porque ele é a última camada, ele é o sinal da prontidão de se doar, de passar para frente, como eu, Pedro, que estou aqui, é o contexto desse trecho, estou aqui quase morrendo, mas não vou parar de lembrar vocês dessas coisas até que eu vá, para que vocês sempre a lembrem. Ou seja, o que Pedro está dizendo é, eu sou uma pessoa que passou por esse processo e eu estou entregando a minha vida para passar a semente para frente, para que ela continue frutificando, mesmo quando eu não estiver mais com vocês. Então, assim... É, esse é o pano de fundo que a gente pode ver na Escritura sobre o processo que acontece do domínio próprio até o amor. Se você quiser uma versão reduzida disso, nem precisaria ir para a carta de Pedro. Aí no próprio Gálatas, o contexto desse texto que a gente leu, você pode ver aí no início do capítulo 5 como que Paulo também vai apresentar esse processo que vai da fé, como a gente viu em Pedro, passando pelo domínio próprio, até chegar e se completar no amor. Dê uma olhada aí em Gálatas 5. Versículo 5 e 6. 
Olha o que Paulo diz. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. O que, que a gente vê aqui? As três grandes virtudes é, teologais, teológicas, né, que Paulo destaca como sendo as principais evidências de um cristão. A fé, a esperança e o amor, mas não só isso, como que elas estão conectadas. E de acordo com esse texto, como que elas estão conectadas? É que ao sermos expostos, expostos ao evangelho de Deus, que mostra a sua justiça, como Paulo diz aí no texto, nós temos o coração tomado por esperança. E em esperança somos salvos. O Espírito Santo nos é concedido, como já um penhor dessa esperança. E como que o Espírito Santo é concedido de acordo aí com o versículo 4? Mediante a fé. Ou seja, a mesma lógica, irmãos, que eu venho falando aqui desde o início da pregação. Uma vez que a palavra é apresentada com poder e acolhida pela fé, ela comunica esse poder ao coração pelo Espírito Santo. E aí, uma vez lá, o que o Espírito Santo vai produzir? As virtudes. Mas como que Paulo resume o processo aqui? Até chegar ao amor. A fé que atua pelo amor. Então, na visão de Paulo, a fé é essa virtude instrumental que Deus dá como se fosse uma porta por meio da qual o poder da palavra promessa, vinda do Espírito Santo, atinge o nosso coração e dispara internamente o processo de formação de virtude. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1, 4, né? A palavra não chegou a você só em palavra, mas também em, no Espírito Santo. Né? Ela não ficou só de fora, ela foi acolhida e o Espírito Santo entrou. E aí começa o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, a obra da fé. Ou seja, é que a fé, ela agora vai ter uma demonstração externa, ela vai se mostrar em ações fora no nosso comportamento. E o que Paulo diz? É que a fé opera, ou ela se mostra em ações, em boas obras, como diria Tiago, por meio do amor. Ou por intermédio do amor. Por quê? Porque como nós já vimos, o amor é esse sinal de que o processo de formação de virtudes atingiu a sua maturidade, ao ponto de agora poder comunicar toda a vida que está nesse coração virtuoso para as ações externas. E por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, o trabalho do amor. Qual é o trabalho do amor? É comunicar a vida que Deus te deu para quem está morto ao seu redor. Esse é o trabalho do amor. É isso que ele faz. Se a fé é a porta de um lado, da entrada, o amor é a porta da saída do seu coração. É de onde procedem as fontes da sua vida para regar e vivificar quem está ao redor. Então, nesse sentido, irmãos, é importante mesmo a gente começar pelo fim, que é o amor. Porque ele é o fim não só no sentido de término, mas no sentido de propósito do Espírito Santo vir para o seu coração e encher o seu coração. Essa mensagem aparece em toda a Bíblia. Romanos 13, 10 diz exatamente isso. O cumprimento da lei é o amor. Ou seja, a, a hora em que a lei, a palavra instalada no nosso coração atinge o seu cumprimento, ou seja, a sua medida completa, a sua plenitude é quando chegou no amor. Por quê? Porque o amor não faz o mal ao próximo. Aí, de fato, só virtude será comunicada, só bondade será comunicada. É o que Paulo mesmo tinha dito também em 1 Timóteo 1, se não me engano, versículo 5, que ele fala o seguinte, é, o objetivo da lei é o amor que procede de um coração purificado pelo Espírito Santo e de uma fé sincera e uma boa consciência. O que, que Paulo está dizendo? Qual é todo o objetivo? Atenção para a importância disso, irmãos. Atenção. Qual é todo o objetivo de Deus enviar a sua palavra a nós? A sua lei a nós? É que ela invada o nosso coração poderosamente para chegar até um coração que ama. Que ama. Jesus veio ao mundo para produzir amantes. De Deus e do próximo. O verbo se fez carne, a palavra entrou na história. Para entrar no coração e produzir gente que ama. Por quê? Porque Deus é amor. 
resgatar e restaurar a imagem de Deus no mundo, para não se fazer mais a pergunta, onde está o teu Deus? Está aqui amando, amando a sua criação. E aí você pode dizer, tá, mas então o amor é o fim da linha? <risos> Chegou nele, acabou, é isso? No fim das contas, esse é o propósito? Sim e não, sim, porque o amor, é, por assim dizer, é o fim da linha no nosso coração. Mas não porque se ele é amor de verdade, pela própria natureza dele, qual é a natureza do amor? É se verter para fora, é se entregar pelo próximo, é o serviço. É aquela pessoa que foi tão cheia internamente que ela quer transbordar. É essa imagem, inclusive, do fruto, né? e é muito bom então que Paulo, de fato, tenha usado essa imagem aqui para a nossa compreensão. Por quê? Porque, como eu já disse, qual é o propósito do fruto? Simplesmente ficar lá pendurado na árvore e embelezar o mundo? Não só. Mas o propósito do fruto é que se ele realmente amadureceu, ele vai gerar duas coisas. Uma, o desfrute, ele vai ser delícia para alguém. Mas ao ser delícia para alguém, o que ele vai fazer também? Deixar a sua semente no caminho. E assim, multiplicar. Aquela árvore. Então essa é a imagem é, que Paulo faz. Por que o amor é o fim? É porque ao chegar nesse fim, você começa de novo. Um novo começo é, se transmite a partir de você. Você vai ser uma delícia para quem convive com você. O seu caráter vai ser, como diz Jesus, muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, estar comigo como vocês estão. Dava gosto de ficar perto de Jesus. É assim uma pessoa que chegou ao amor, dá gosto de ficar perto dela. Mas mais do que isso, enquanto a gente é, ama, a gente vai doando a nossa vida, derramando o nosso sangue na nossa cruz. Mas esse sangue, como diz Tertuliano, vai sendo a, a semente da igreja. Vai regando a igreja e fazendo florescer mais a imagem de Deus no mundo. Enchendo a terra da sua imagem até que sua glória encha a terra. E como diz o Salmo 29, todos no seu templo, que é a criação, digam glória. Glória ao Senhor que está presente. Então essa é a visão, inclusive no texto que eu citei, de 1 Timóteo 1. É exatamente o que acontece ali. Qual é o argumento de Paulo? Ele fala, olha, o objetivo da lei é o amor. E como você sabe que uma pessoa não está no caminho certo? É quando ela usa a lei, ou seja, ela usa a palavra de Deus para polêmicas, para coisas que não edificam que não é, é, promovem o desfrute, a multiplicação da vida de Deus no mundo. Pelo contrário, só promove divisão, contenda, briga, polêmica. Paulo fala, não, é, o fim é o amor, por quê? Porque o amor é aquele que produz a edificação. E essa, de fato, é a lógica de Paulo naquilo que é chamado o hino do amor, né? 1 Coríntios 13, que está ali naquela sessão em que ele aborda os dons espirituais. As dádivas do Espírito, do 12 ao 14. E qual é o argumento de Paulo para colocar um hino ao amor no meio dessa discussão? É exatamente para dizer que de todos os meios que o Espírito Santo nos concede ao entrar no nosso coração, seja dons para tarefas específicas, seja virtudes para o caráter cristão geral, de todos eles, o amor é o meio mais importante, é o maior. E por que, que ele é o maior? Porque pela sua própria natureza ele produz edificação. Os dons, como em Corinto, podem ser usados para produzir diferenciação. Quem é mais importante, quem é menos, gerar divisão no corpo. Mas o amor, se for amor, não tem essa possibilidade. Porque pela sua própria natureza ele produz comunhão, edificação, crescimento, multiplicação, unidade. E é isso que Paulo, então, argumenta ali, é que o amor, ele é a maior das virtudes. Por quê? Porque para você chegar nele, você passou pelas outras. E para você chegar nele de fato, os vícios foram deixados de lado. É o que Paulo diz ali nesse hino ao amor. Nos primeiros versículos, ele fala, olha, tem dons específicos, nos primeiros dois versículos de 1 Coríntios 13, ele fala, tem dons que são específicos, por exemplo, da virtude da fé. Mas o amor é maior do que esse. Se não tiver o amor, esses dons não servem. Tem, no versículo 3, ele fala, tem dons que são mais associados à virtude da esperança. Por exemplo, entregar a sua vida, você tem que estar esperando algo. Mas se não tiver amor, de nada aproveita. E aí é muito interessante, porque o que ele vai dizer? O amor é paciente, 
o amor é benigno. Paulo basicamente retoma a lista de virtudes e vai dizendo, olha, se você chegou na última camada, você passou pelas anteriores. Lembrem aí que em Gálatas 5.22 tem paciência, tem benignidade na lista. Então qual é o ponto? É que o amor, se você está no amor mesmo, as outras virtudes já têm sabor para serem comunicadas do jeito certo. E por outro lado, os vícios não estão presentes, né? o amor não se vangloria, não se ensoberbece não se orgulha, não busca os próprios interesses. Então, de fato, irmãos, o amor é esse retrato de um cristão maduro que vive morrendo para vivificar quem está morto. Que vive morrendo para vivificar quem está morto. E por quê, irmãos? Porque, em última instância, o que ocorre nesse processo longo da palavra até a produção do amor é a reprodução da próprio, do próprio ser de Deus na nossa vida, da imagem de Deus na nossa vida. Afinal, lembremos o que a Bíblia diz, que a criação foi o transbordamento do amor de Deus para que a gente pudesse também participar da sua vida e da sua natureza. Ou seja, a base do nosso processo de santificação, não é nada mais, nada menos, do que a própria dinâmica trinitária que estrutura a história, irmãos. O Pai prepara em amor transbordante. O Filho, que é o Verbo, comunica esse amor de uma maneira que a gente o recebe como uma graça presente. E o Espírito Santo nos coloca nessa graça para que a gente possa ter comunhão com a vida e a natureza de Deus e sermos consolados por isso. Não é à toa, então, que o fruto é o fruto do Espírito. Por quê? Porque é aí que a gente atinge o clímax do desfrute do amor de Deus. É pelo Espírito Santo que nos torna participantes do amor de Deus. E não é à toa também que começa com a sabedoria. Porque é o entendimento dessa palavra de Deus que vem da parte dele. E que comunica poder ao nosso coração. É isso que vai domar a fera e verdadeiramente ser um sinal de que houve temor do Senhor. De que a fera temeu o, doador, o domador. E a partir daí, o que acontece então? É, Deus vai produzir as virtudes nessa fera domada. Deus vai produzir as virtudes nessa fera domada. Para que, olha que interessante, irmãos. Alguém que agia como descendente da serpente. Passe a ser agora, de novo, a imagem de Deus. Isso é bem oposto para a gente caminhar para o fim. Do cenário em que Paulo coloca o fruto do Espírito, que era o cenário da igreja de Gálatas, em que o que estava acontecendo não era a reprodução da imagem de Deus, mas já era a reprodução da, do jeito da própria serpente. É o que está em Gálatas 5, versículo 13 a 15. Veja aí o contexto mais imediato do, do fruto do Espírito. Irmãos, fostes chamados para a liberdade... Mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Ou seja, o que, que Paulo diz aqui? É que Deus tinha operado a libertação no coração daqueles irmãos. Tinha libertado aqueles irmãos de serem escravos dos seus próprios instintos carnais como uma besta fera que não vive para além dos próprios instintos. Mas aí como que esses irmãos agora estavam usando essa liberdade? Como bestas feras. Não como a imagem de Deus para servirem uns aos outros transbordando em amor. Mas a linguagem que Paulo usa, irmãos, extremamente significativa no versículo 15. Vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Uma linguagem de feras. Que aparentemente tinham sido domadas, mas que não estavam crescendo em virtude. E por isso continuavam nos caminhos da serpente, a besta mais astuta. O que a gente vê ali no jeito de Satanás, aquele antigo dragão, como diz Apocalipse, é que ele é uma fera, 
um dragão, uma serpente, mas que se passa é, por uma prostituta para seduzir a sua presa e então devorá-la. Não é à toa que, que a primeira, o primeiro sinal de uma descendência da serpente ali em Gênesis é, é Caim. E o que Caim faz? O Caim, Caim seduz o seu irmão, vamos ao campo, seduz a sua presa para então devorá-lo. E assim destruírem-se mutuamente. Irmãos, é, essa lógica da inveja e do orgulho que devora o outro, não é a lógica de Deus. Isso é fruto da, do diabo. Essa disputa animalesca que causa divisão, ela resulta do orgulho que foi ferido, mas não foi morto. E por causa disso não se humilha, mas resiste ao temor do Senhor quando a palavra vem. Deus foi até Caim na palavra e falou, olha, o pecado jaz a sua porta como uma besta que está querendo te devorar, mas cabe a ti dominá-lo, ou seja, domínio próprio, Caim. Doma o coração para a serpente, não plantar uma outra semente aí que não a palavra. E aí em vez de disparar o caminho da virtude, disparar o caminho do vício, que em vez de terminar na vida multiplicando, termina na morte. Cuidado Caim. Mas o orgulho ferido de não ter tido a sua oferta aceita, leva Caim a não temer o Senhor. E com isso não acolher a palavra e ser seduzido pela serpente que acaba devorando a sua família. Irmãos, tenhamos cuidado, como diz Paulo, não deem lugar ao diabo. A gente não pode cair nesses artifícios da serpente. Por quê? Porque pensa ali na imagem de Gênesis, o que ela produz? Ao invés dela produzir o que o amor produz, que é uma cooperação pacífica para cultivar e proteger o bem comum por meio do auxílio idôneo de uns para com os outros, o que ela gera é uma competição feroz e invejosa, que consome e descarta todos os bens até que se destruam mutuamente. E isso talvez é um retrato da nossa cultura, né? Competição feroz e invejosa entre bandos concorrentes que consomem e descartam os bens até se destruírem mutuamente. É um sinal é, da serpente. E, e qual é o chamado, então, que, que Paulo faz ao nos mostrar esse processo que culmina no amor e que não leva a morder e devorar uns aos outros, mas a se entregar em serviço uns pelos outros. Qual é o chamado? É a lembrança de que Jesus nos chamou para, como Paulo diz, a liberdade. Irmãos, isso é interessantíssimo. Pensa de novo no cenário de Gênesis. O que Jesus fez? Ele reverteu a maldição à mulher. Qual era a maldição à mulher? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Sim, o nosso desejo foi para o nosso noivo Jesus e ele nos domou. Mas não foi um domínio que nos explorou, que nos escravizou como na maldição, mas foi um domínio que nos libertou. Ao nosso desejo ter sido direcionado a Jesus, ele nos domou e nos libertou. Ele pegou a nossa mão de quem tinha sido expulso da presença de Deus no jardim. Pegou essa mão, entrou de volta, foi traspassado pela espada que guardava o caminho da árvore da vida e com seu sangue abriu um novo e vivo caminho, pisou a cabeça da serpente e nos entregou de volta o fruto da vida, o fruto do Espírito, como diz aqui, contra o qual não há lei contra o qual não há interdição, bebam e comam, ó amados, porque o meu amado me chamou para o seu jardim, e eu sou do meu amado e ele é meu, desfrutem do amor, ó amados de Deus. Jesus nos chamou para isso, irmãos, para entrarmos de novo no jardim e participarmos do fruto da vida, do fruto do Espírito Santo. Não caia de novo na conversa da serpente, não deixe isso entrar no seu coração. Porque esse é o plano de Deus, irmãos. Dar uma noiva para o seu filho e uma herança que seja bela como um jardim para habitarmos juntos e passearmos juntos na viração do dia. Essa é a comunhão, esse é o desfrute, essa é a edificação 
que o amor produz. Não viva por nenhum projeto menor do que esse. Não viva por nenhum projeto alternativo que o diabo pode sussurrar no seu coração como uma prostituta atraente, mas ele quer te devorar. Fecha a porta, olha para o seu marido. Jesus Cristo, que te conduz pela mão até a árvore da vida. E bebendo do seu fruto, desse fruto da videira, que seu coração seja cheio do Espírito, enquanto você canta de alegria ao Senhor. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por ter nos conduzido por um novo e vivo caminho. Esse caminho do Espírito Santo que entra no nosso coração, doma a ferocidade dos nossos instintos, Senhor, e nos prepara para sermos ensináveis e aprendermos o caminho de Jesus, o caminho de volta para o jardim, Senhor, da sua presença. Livre-nos de andarmos por outros descaminhos, Senhor, de andarmos errantes como Caim, que não sabe qual é a terra da promessa, Senhor, e fique erguendo a sua própria força por onde passa, devorando e mordendo uns aos outros, como Lameque, Senhor. Livra-nos desse caminho, Deus. Dá-nos o caminho do amor, Senhor. O caminho do caráter que cresce até a plenitude e está pronto para transbordar, Senhor. E em gratidão pelo transbordamento da vida que o Senhor já nos deu, Senhor. Pela certeza de que a nossa vida está nas suas mãos, a gente pode se entregar, Senhor. Faz isso conosco, Senhor, uma noiva pura, santa. Uma noiva irrepreensível, Senhor. Uma nova Eva, Deus. Que está sendo santificada para ser apresentada ao Senhor naquele dia. Como aquela que desfrutará da cidade de jardim que o Pai há de trazer. Onde havemos de habitar mais uma vez, Senhor. E celebrarmos o amor eternamente, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a nos apresentarmos ao Senhor para o amor e para nada menos, Senhor. Em nome de Jesus.